Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan ibu kali ini dengan tutorial membuat tunik seperti ini untuk membuat tunik model ini kalian memerlukan dua pola dasar yang pertama pola dasar bagian depan dan pola dasar lengan kemudian pola dasar bagian depan ini kalian ciplak pada dua buah kertas seperti ini karena kita akan langsung membuat pola bagian depan dan pola bagian belakang karena sifat tunik itu longgar dan nanti tidak perlu menciplak kerja karena tunik ini tidak memakai kumat namun memakai tali pada bagian pinggang setelah pola dasar diciplak ini kemudian dipanjangkan sepanjang e, tunik panjangnya berapa misalnya di sini 85 kemudian pada e, bagian bawah ini kalian lebarkan e, dengan rumus seperempat lingkar panggul ditambah 1 ditambah 5 jadi ini rumus aslinya kemudian ditambahkan 5 ke samping dan pada bagian belakangnya itu kalian turunkan e, sekitar 2 cm dari lurusnya ini dibuat lengkung dan bagian lengannya ini kalian keluarkan 1 cm untuk bagian belakang dan pinggang ini kalian naikkan 2 cm ya supaya tidak terlalu kelihatan melorot pada bagian e, potongan pinggang di sini ya jadi nanti yang bagian e, belakangnya tidak dipotong sedangkan bagian depannya dipotong pada bagian pinggang selanjutnya kita buat pola yang untuk tambahan kain ya ini e, pola bagian depan itu kalian turunkan 1 cm pada bagian bahu dan di bagian bawahnya kalian majukan atau kalian e, geser ke kanan itu 10 cm dan ini naik 5 cm jadi bentuknya nanti ini nah setelah dipotong e, didapatkan e, potongan seperti ini ya ini pola depan yang tambahan itu kemudian ini pola bagian atas dipotong pola bagian e, bawahnya pada lipatan kemudian pola belakangnya juga pada lipatan kemudian ini pola lengannya sama dengan kain tambahan di depan dan ini pola untuk tali dan rumah talinya langkah pertama menjahitnya kalian beri lapisan dulu pada e, kain tambahan yang di depan ini supaya tidak melayang-layang dan e, memotong lapisan untuk bagian lahirnya kemudian ini di setrika setelah diberi viselin ini kemudian dioperas ya nanti penyelesaian akhirnya dengan disum tapi jarang-jarang 5 cm 5 cm ya tidak boleh dijahit langsung lurus gitu ya karena ini e, sifatnya jahitan halus dan juga bagian lahirnya e, atau lapisannya ini diberi viselin kemudian kalian e, jahit resletingnya pada bagian depan atas ini dan nanti digabung dengan bagian bawahnya kemudian ini kalian balik ya talinya ya dengan cara pakai sumbet kayak gini e, ditunjul tarik begini ya ini nanti terus distrika pada bagian e, badan atas ini kalian buat rumah talinya ya rumah talinya itu pada bagian tengahnya dilipat begini nah ini naiknya 3 cm nanti jahitnya setengah cm di sini. nah selanjutnya ini harus kalian perkirakan supaya ini pas dengan bagian bawahnya karena nanti ini akan dimasukkan tali dan e, dijahit di bagian e, bawah sini
kemudian talinya ini kalian paskan di ujungnya di ujung sisinya ini ya di ujung sisinya dipaskan nanti ini e, ditutup dengan ini e, rumah tali tadi dan dijahit e, di bawahnya tali ini kemudian variasi kain pada bagian depan ini kalian pasang dan nanti dijahit dengan bagian belakang disambung bagian bahu dan sisinya Nah ini sudah jadi bagian badannya dilanjutkan menjahit lehernya dulu sebelum menjahit lengan Untuk menjahit kerahnya kalian jangan lupa lumus ya Yang pertama adalah dijahit kerahnya Kemudian di cek kris atau digunting-gunting kecil supaya membentuk melingkar atau membentuk lengkungan Kemudian ditindas Nindas ini satu mili ya dari ujung dan yang terakhir adalah ditipiskan ditinggalkan menjadi setengah senti saja nah ini lehernya sudah selesai kita lanjutkan memasang lengan dan menyelesaikan bagian bawahnya Sekian video ibu kali ini, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.